السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہیں بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے کوکنگ اینڈ اسٹیچنگ آئیڈیاز میں ویلکم آج ہم بہت ہی مزے کی اور بہت ہی کرسپی سی ریسپی بنائیں گے چکن فنگرز کی تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی اس کے لیے میں نے لیا ہے چکن ہاف کے جی یہ بون لیس چکن ہے اور اس کو میں نے سٹیپس کی صورت میں کاٹ لیا دیکھیں لمبائی کے رخ میں میں نے اس کو کٹ کیا ہے میں نے چیسٹ پیس لیا تھا اور اسی میں سے میں نے یہ جو ہے نا سٹیپس اس طرح کاٹ لیے تھے اور اب ہم اس پہ مسالہ لگائیں گے ایک چمچ میں نے لیا سرخ مرچ پاؤڈر آدھا چمچ نمک سفید مرچ آدھا چمچ آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ آدھا چھوٹا چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ کٹا ہوا میں نے لیا یہ اور چلی سوس میں نے لی ہے دو چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں کم یا زیادہ اسپائسز ایڈ کر سکتے ہیں دو چمچ میں نے چلی سوس ایڈ کرنی ہے اور بس اس کو ہم کریں گے مکس اور میں نے لیمن جوس ایڈ کیا ہے اس میں ہاف کپ اگر لیمن جوس نہیں آیا تو آپ اس میں زرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کریں گے مکس اچھی طرح سے تاکہ ساری جو چکن ہے اس میں یہ مسالہ جو ہے ابزرو ہو جائے ہینڈ کی مدد سے مکس کر لیں یا چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکسنگ کرنی ہے دیکھیں مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اس کو ڈھک کے رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہم اس کو لازمی رکھیں گے اب اس کی ہم کوٹنگ ریڈی کریں گے میں نے لیا ہے میدا ایک کپ اور دو عدد میں نے انڈے لیے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا بریڈ کرمز لیے ہیں میں نے اب ہم جو چکن ہم نے میرینیٹ کے لیے رکھا تھا ہم وہ لیں گے اور اس کی کوٹنگ کریں گے میدے میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ تاکہ جو اس کا پھیکا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس میں چاٹ مسالہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہے آپ کے یا صرف آپ نمک ایڈ کر لیں تو بس اس کو اب ہم مکس کریں گے اور یہ ہماری کوٹنگ ہو چکی ہے ریڈی ہم چکن لیں گے یہ میں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا اب میں ایک ایک سٹیپ اٹھاؤں گی اور اس کو پہلے میں نے میدے میں اسی طرح لگانا ہے میدہ اچھی طرح سے اس پہ اور پھر میں انڈے میں ڈپ کروں گی اس کو ڈپ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر کرمز لگانے ہیں اور اسی طرح سے میں نے سارے جو چکن سٹیپس ہیں اسی طرح سے میں نے کوٹنگ کرنی ہے اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے میدے میں پھر ایگ میں اور پھر ہم نے کرمز میں اس کی کوٹنگ کرنی ہے کرمز کی وجہ سے بہت ہی کرسپی سے یہ ہماری ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ کرمز نہیں ایڈ کرنا چاہتے نہیں لگانا چاہتے تو آپ میدے میں اچھی طرح سے اس کو لگا کے میدہ اور پھر اس کو فرائی کر لیں اس طرح ہم زنگر برگر کے لیے چکن ریڈی کرتے ہیں اسی طرح میدہ ہم اس کو کوٹنگ کریں گے رگڑ رگڑ کے میدہ لگائیں گے اور بس ہم اس کو فرائی کر لیں گے اگر اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح کرمز لگا کے تو بھی فرائی کر سکتے ہیں آئل میں نے پری ہیٹ کے لیے رکھا ہوا تھا اب میں نے میڈیم فلیم رکھی ہے اور میں جو چکن شیفٹ ہیں وہ ساری میں نے فرائی کر لینی ہے بہت ہی مزے کی یہ فنگرز چکن فنگرز ہماری ریڈی ہوتی ہیں کرسپی سے اور اس کو میں نے سات سے آٹھ منٹ فرائی کرنا ہے تاکہ اندر سے چکن ہمارا بالکل جو ہے گل جائے کچا نہ ہو اور اس کو ہم اسی وجہ سے اس کو نارمل ہیٹ پہ فرائی کریں گے کیونکہ اگر ہم تیز ہیٹ پہ فرائی کریں گے تو ایک دم سے یہ اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے تو وہ اندر سے چکن جو ہے وہ کچا رہ جاتا ہے چکن ہمارا ہو چکا ہے ریڈی فرائز یہ دیکھیں چکن فنگرز ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی سی ہماری چکن فنگرز ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح سے میں نے باقی فنگرز جو ہیں وہ بھی ریڈی کر لینی ہے اسی طرح فرائی کر لینی ہے آپ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا آپ کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آلریڈی آپ تک پہنچ سکے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ